，吃葱的味道，让葱那种香达到极致。朋友们，大家好，今天做的是大葱炒木耳，来，用心做好菜，吃出健康来。看一下啊，咱们这个木耳，木耳呢，用凉水泡两三个小时，再把这个木耳的根儿啊，看一下啊，这没有木质。就可以了，挨个看一下，哎，没有，这叫好木耳啊，不用再洗。现在呢，锅里加上水，把火点着，放上木耳，开锅涮三分钟啊，让那个木耳啊入口吃的那个脆啊，和没打糠的是不一样的。你焯到三分钟，入口一嚼还是脆，但是柔软的脆，不是卡通脆，也不好吃啊。然后再说葱，葱呢，呃，都知道甜点大葱，这一段炒着吃，效果相当好。这一段也不错，但你怎样去宰洗啊，非常关键。来，第一个关键点来了，宰洗用刀这样，把葱叉子的根部。打开，打开，你看啊，不管怎么干净，外面，这里面都会有这个泥沙啊，这个也能看到啊，这也能看到，这黑点能看到啊。另外呢，这个葱叉的这个位置，你看啊，这个葱这个地方要吃没问题，这个地方吃就绑硬，不好吃这个地方，这样折掉，啊，折掉这个位置，这个位置都要折掉啊，这个地方洗还难洗净，哎。这样去掉，然后清洗一下就可以了。大葱板啊，根部去净，简单的冲洗一下就行。完事儿，这就干净了。把葱一切四瓣。啊，这是一种切法，这一种切法，打斜。哎，这种切法也比较科学啊，炒出来呢看上去不碎。葱叶子切段，打斜切，像刚才那个那么个切法也可以啊。两两面带尖儿，这个呢，咱们切这个排骨段。啊，别太长，五十六公分长就可以。然后呢，还有一种朋友们愿意切的啊，滚刀切，啊，这是最原始这么个切法。但这种切法呢，有的时候不喜欢，嫌它碎的，不好看，切出来。像这个葱叶子这种切法啊，都喜欢。现在呢，再说姜啊，有的朋友说大葱炒什么什么就不要放姜了，还要放姜呢，在这里给找一个复合味啊，姜不一放多，放上个五克六克就可以，哎，切成片切成丝儿，再切成末啊，它和花椒面它俩放一块下锅一炸。那个香味叫复合味花椒面放上零点五克，把它拌上，哎，这样就行。现在呢，切配完事了，开锅也够上三分钟了，用嘴冲一下。这个素菜呀，很有研究啊。大葱炒木耳，使用什么油最好？啊，大豆油啊，加上油，把油烧热，冒青烟了，这油就熟了。现在把这个葱、姜都准备下锅，啊，把这个姜和花椒面啊。一起下锅一炸，这味儿马上就上来了啊！这个时候呢，把这个木耳也要下锅
，现在他一把盐加进来，哎，别让它回锅了。这个时候呢，锅上有点黄油，或者料酒都可以啊。现在再加入酱油，酱油呢不要给太多，颜色不要过重。炖锅边把你下啊，这个叫爆锅爆香。这个菜呢还不能勾芡，炒的时候呢，看准那个汤汁儿，汤汁不宜过长，别加水。然后少加一点味精，不加都可以，因为呢，我们这个酱油那里面有生抽，有生抽它就好吃了啊。这个菜是非常好吃的啊！比如说你没炒好，汤汁有点过长了，你可以呢，呃，把火调大一点，或者直接稍长一点都行啊。葱，你就炒的时间略微长一点，入口它也是脆的，但不敢呢，你把这个脆口啊调到恰到好处，别炒太过。啊、来，朋友们，咱看一下啊，这下面就带汤汤汁这样。哎，不是很多啊，但不能干巴的啊，带上点汁儿，这么加上一柱，入口咱们尝一尝啊，替朋友们来一大口，吃葱的味道，让葱那种香达到极致，不可缺少的纯花椒面啊，我的花椒面都是我自己做的啊，但咱不要求这样，你在外面。要买的话，买完直接让它给粉了，那种宁可多拿点钱那味儿好。那、啊、你看到粉的，炒这个菜少不了花椒面，然后里面再放上个五六克姜啊，十多克姜切成末，放一道，葱香味就。好了，今天我们就谈到这里，有什么需要的话呢，在我最新视频下方留言。谢谢诸位观看。